লাদাখ ট্যুরের আজ আমাদের চতুর্থ দিন প্রথম কয়েকদিন আমরা লাদাখের আশেপাশের সাইট সেন বুদ্ধিস্ট মঠ মার্কেট দেখে আজ বেরিয়ে পড়েছি প্যাংগংস লেকের দিকে এখন প্রায় সকাল সাড়ে নটা টেম্পারেচার মাইনাসে চলছে তবে এর মধ্যে আমাদের ক্রমাগত মোটিভেশন দিয়ে চলেছে আমাদের ড্রাইভার সাহেব ফুং সুবজি নামটা নিশ্চয়ই খুব সোনা সোনা লাগছে আমি জানি লাদাখের রাস্তাঘাট এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে তার অসীম জ্ঞান চলার পথে এক অতি পরিচিত জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে পড়লাম জায়গাটা শেতে মনে আছে থ্রি ইডিয়েটস মুভিটা আর সেই মুভির র্যাঞ্চো স্কুলটা এটাই সেটা ভেতরে ফটো তোলা নিষেধ ভিডিও তোলা আজকে সফল হচ্ছে এটা সেতেই লে থেকে প্যাঙ্গংস লেক কিন্তু দুশো কিলোমিটার প্রায় ছাংলা পাস দিয়ে গেলে এটাই সব থেকে শর্টেস্ট রুট হয় কিন্তু আমাদের যা আজকের আবহাওয়ার অবস্থা ছাংলা পাস খোলা থাকবে কিনা বলা যাচ্ছে না আর তাই আমরা প্রস্তুত হয়ে নেমেছি ঘুর পথে প্যাঙ্গং পৌঁছনো প্যাঙ্গং তো পৌঁছতেই হবে আর কি কারণ ওখানে তো পপুলার থ্রি ইডিয়েট সিনেমার শুটিং হয়েছিল আর ওটা না দেখা মানে আমি তো বলে দিয়েছি যে লাদাখ দেখার কোনো মানেই হয় না ইংরেজিতে একটা কথা আছে সামটাইমস দ্য জার্নি ইজ মোর বিউটিফুল দ্যান দ্য ডেস্টিনেশন এখন সেটাই একমাত্র অনুভব করছি আমরা এখন আছি লে থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে কারু শহরে ছাংলা পাস আজকে যাবার মতন অবস্থায় একদম নেই কপাল আমাদের সত্যিই খারাপ এমনিতেই অনেক গাড়ি আটকে আছে আর পুলিশ চেকপোস্ট থেকে বললো এই আবহাওয়া ছাংলা পাস ক্রস করা একদম বিপজ্জনক তাই আমরা চাংথাং হয়ে ঘুর পথে প্যাঙ্গংস যাব ঠিক করলাম ওই দিকে রাস্তায় ট্যুরিস্টের গাড়ির সংখ্যা কম কাছেই চায়না বর্ডার থাকা ডিফেন্সের ক্যাম্প অনেক রয়েছে চুমাথাং গ্রাম পেরিয়ে সিন্ধু নদের পার দিয়ে যেতে যেতে আমরা এক অপূর্ব পাহাড়ের কারুকাজ দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম রুক্ষ পাহাড় যে এত বর্ণময় হয় সেটা লাদাখে না এলে আমরা কেউ বুঝতে পারতাম জানি না ক্যামেরা লেন্সে কতটা ধরতে পারবে কিন্তু এই দৃশ্য ভোলার নয় মানে অসাধারণ অভূতপূর্ব বলেও কম বলা হবে
লাদাখের প্রতিটা রাস্তায় বাঘ যেন ফটো ফ্রেমের মতো চুমাথাং গ্রাম পেরিয়ে আমরা নিয়মার দিকে গেলাম লাদাখের এই দিকটা অনেকটাই আনএক্সপ্লোর্ড কারণ লোকে সব আবহাওয়া ভালো থাকা অবস্থায় ছাংলা পাস দিয়ে যায় সুতরাং এদিকটায় আসার দরকার পড়ে না পাশে চায় না বর্ডার তাই বাহিনীর গাড়ি সব সময় টহল দিচ্ছে নিয়মার পৌঁছানোর আগে মাহে ব্রিজ পেরোলাম মাহে ব্রিজ থেকে একটি রাস্তা চলে গেছে সোমরিহি লেকের দিকে ওটাও কিন্তু ট্যুরিস্ট স্পট কিন্তু আমরা যাব নাই ঠিক আছে এখনো পর্যন্ত আমাদের সময় সত্যি খুব কম আর একটা নিয়মা লোমা আর চুসুলের দিকে চলে গেছে লাদাখের এই দিকটা অনেকটাই রুক্ষ সুক্ষ আগেও বলেছি রাস্তার দুধারে ভারতীয় সেনার কখনো ট্যাঙ্কের মহড়া চলছে কখনো সাজোয়া গাড়ির র্যালি চলছে সাজোয়া গাড়ি কি সেটা আমি এখানে আসার পর চোখের সামনে বুঝতে পেরেছি মানে সেটা কি জিনিস আর কি আমি আগেও জানতাম দেশে নিরাপত্তার খাতিরে গুলো না হয় উজ্জ্বই থাক মনে হচ্ছে যেন আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছি ফুলসুকজি আমাদের বললেন এই দিকে অনেক নো ম্যাটস বা যাযাবরা বসবাস করে যাদের মূলত কাজ হলো পশমিনা ভেড়ার চাষ এই পশমিনা ভেড়া থেকে বিখ্যাত পশমিনা উল পাওয়া যায় পথে পড়লো ছোট্ট ছাগালা পাস বর্ষাকালে এই পাশে বরফ গুলা জল এসে যাতায়াতের অনুপযোগী করে তোলে মানে এতটাই খারাপ অবস্থা কুমসুকজি বললেন এই দিকে অনেক নো ম্যাটস বা যাযাবররা বসবাস করেন যাদের মূলত কাজ হচ্ছে পশমিনা ভেড়ার চাষ পশমিনাটা সম্পর্কে সবাই জানে পশমিনা আমরা বেশিরভাগ 
মহিলারা খুব স্টোল ইউজ করি আমরা শাল ইউজ করি পশমিনা তো সেই পশমিনা ভেড়া কিন্তু আলাদা হয় পশমিনা ভেড়া থেকে সেই পশমিনা উলগুলো পাওয়া যায় পশমিনা আপনি আপনি পেদা হয় কিন্তু ঠান্ড মে ও গরম করে কি গরম করে কি পুরো उसका নুন কে अंदर में পশমিনা अलग अलग करके निकलना पड़ेगा अच्छा अच्छा अलग अलग करके निकलना पड़ते हैं पश्चिम अच्छा अच्छा नहीं वो पूरा जो लोम होता है वो नहीं होता है थोड़ा सा ना 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 उसके बीच से निकल निकल के सब अच्छा লোমা গ্রাম পেরিয়ে আমাদের অফ রোডের যাত্রা শুরু শুরু হলো মানে অফ রোড যে সত্যি অফ রোড সেটা না দেখলে মানে ভাববার অবকাশ রাখে না এখানে রাস্তা বলতে সেরকম কিচ্ছু নেই আইটিবিপি থেকে রাস্তা মার্ক করে দেওয়া হয়েছে কতগুলো নুড়ি পাথর দিয়ে সেই দিয়েই গাড়ি চলছে অপরিচিত ড্রাইভারের ক্ষেত্রে পথ হারানোর সম্ভাবনা খুব প্রবল আর যারা বাইকার্স আছে তাদের পক্ষে তো আরোই একটু বেচাল হলে চায়নার দিকে চলে যাবার কিন্তু হাই চান্স আছে কারণ এখানে সীমান্ত বিবাদপূর্ণ তো যাই হোক পথে আমাদের যেতে যেতে ছোট্ট ছাগালা পাস পড়েছে যেটাকে এখন মানে খুবই ছোট বর্ষাকালে এই পাশে কিন্তু বরফ বলা জল এসে একদম মানে জঘন্য অবস্থা করে আমরা নর্মালি প্লেন্সের লোকেরা কি দেখি ট্রাক্টর দিয়ে খেত করে বা মহিষ দিয়ে করে কিন্তু এখানে ঘোড়া দিয়ে করছে এটাই সব থেকে অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক বটে আমরা যারা প্লেন্সে থাকি তারা ভিক্টোরিয়ার সামনে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ি মুর্শিদাবাদে গেলে ঘোড়ার টাঙায় চড়ি কিন্তু ঘোড়া দিয়েও যে খেত হতে পারে সেটা কিন্তু কারোর মাথায় আসে না চুসুল যাওয়ার রাস্তায় পরে রেজাংলা ওয়ার মেমোরিয়াল উনিশশো বাষট্টির ভারত চায়না যুদ্ধের সময় এই রেজাংলা দিয়ে চাইনিজ সৈন্য অনুপ্রবেশ করার পরিকল্পনা করে আমি রেজাংলা সম্পর্কে একটু দু চারটে তথ্য দিয়ে রাখি যারা দেখছেন তাদের পক্ষে সুবিধা হবে জেনে রাখাটা কিন্তু সেখানে পাহারায় ছিলেন ভারতীয় সেনার কুমায়ুন রেজিমেন্ট মেজর শ্বেতাম সিং এর নেতৃত্বে স দুয়েক ভারতীয় সেনা হাজার হাজার সৈনিক সৈনিককে আটকে দেয় তাদের সেই আত্মত্যাগের সম্মানে এই রেজাংলা ওয়ার মেমোরিয়াল চারদিকে রুক্ষ পাহাড় তার মধ্যে এই ওয়ার মানে ওয়ার মেমোরিয়ালটা যেন মাথা উঁচু করে একটা প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে অবশেষে প্রায় সাড়ে তিনশো কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে পরন্ত বিকেলে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম প্যাংকংস লেকে আর প্রথম দেখা পেলাম এই হলো সেই প্যাংকংস লেক আজ আমরা প্যাংকংস লোকে থাকবো বিকজ আমাদের আজকে ফেরার কোনো অপশন নেই তাই জন্য আজকে আমরা থাকবো এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার পোর্শন এই হলো প্যাংগংস লেক আমরা এখন যাচ্ছি মান পেরিয়ে আমি ভুলে গেছি নামটা কোন ভুলেছে ওখানটা থাকতে যেখানে থ্রি এডি এইট সিনেমার শুটিং হয়েছিল আমি গাড়ির মধ্যেই আছি প্রচন্ড ঠান্ডা তাই জন্য আমি আর নামিনি বাট ভিউটা দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না ব্লগটা করার 
এই যে আমাদের ড্রাইভার জি উনি আমাদের অনেক কিছু বোঝাচ্ছেন যেতে যেতে উনি বাংলা বলতে পারেন বাই দা খুব ভালো বাংলা অ্যাশমিজ লাদাখি হিন্দি ইংলিশ অনেকগুলো ভাষায় যা যাই হোক সূর্য তো অস্ত প্রায় চলে গেছে এই পাহাড়ে কোনো রোদ নেই বাট ভিউ ইস বিউটিফুল লাভলি ভিউ ওই যে কাছের ভেতর থেকে দেখাই সুদীপ্ত ফটো তুলতে ব্যস্ত আর আমি ব্লগ বানাতে সোনালি পাহাড়ে প্রেক্ষাপটে নীল জলের প্যাঙ্গংস লেক দেখা একটা মানে অসাধারণ স্বর্গীয় অনুভূতি আমরা গতকালের রাতটা প্যাংগং লেকের ধারে স্প্যাংমিক গ্রামের একটা ছোট্ট সুন্দর হোমস্টেতে কাটালাম টেম্পারেচার মাইনাস ফাইভ মানে লাদাখে এসে আমি আমি কখনো প্লাসে কিছু দেখতেই পাচ্ছি না তবে আজ সকাল থেকে আকাশ খুব পরিষ্কার আছে তার মানে ঠান্ডা কমে গেছে এটা কিন্তু নয় মানে এটা সম্পূর্ণ দুটো না ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক ঠান্ডা কমে যাবে এটা ভাবতেই পারা যাচ্ছে না মেয়ে মাসে যাই হোক হোমস্টে থেকে ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম লেকটাকে আরো কাছ থেকে দেখার জন্য সকাল সকাল সূর্যের মিঠে রোদ নিয়ে চলে এলাম প্যাংগংস লেকে আমরা এখন প্যাংগংস লেক এই যে দেখুন বিখ্যাত প্যাংগংস লেকে বিস্তৃত এই লেক ইতিমত প্যাংগংস সো মানে যে লাটা কি ভাষা সাগর সাগরের মতো বড় এই লেক এবং জলের ঢেউ টল টলে নীল জল দেখতে পাচ্ছেন নীল জলে ভর্তি আমরা এখন যাব হন্ডারের দিকে তার জন্য বেশি সময় নেই বেরিয়ে পড়ছি ওকে তো যাই হোক প্যাংগংস লেকের ধারে কিছু ছবি তুলে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম শিয়ক ভ্যালিতে গতকাল রাতে স্নোফলের জন্য এখনো তার ছাপ রয়ে গেছে জনবসতি বলতে কিছু মেষ পালক আর চমড়ি গায় পালক ছাড়া তেমন কিছুই নেই শিয়ক নদীর ধার ধরে রাস্তা চলে গেছে তাংসে আর দুর্বুকের দিকে এখানে বলে রাখা ভালো বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন প্যাংগংস রাস্তা খুব দ্রুত তার সাথে কিন্তু তৈরি করছে দু এক বছরের মধ্যে মসৃণ রাস্তা হয়ে যাবে আশা করি আর তাতে পর্যটকদের খুব সুবিধা হবে এই রকম হাই অল্টিটিউড পাহাড়ে এবং এরকম ঠান্ডা আবহাওয়ায় মারমাট আইব্যাক্স অর্থাৎ পাহাড়ি ভেড়া এবং লাদাখের স্টেট অ্যানিমাল স্নো লেপার্ড কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় যদিও স্নো লেপার্ড অনেক ঠান্ডায় আসে মানে আমরা যেরকম মাইনাসে আছি তার থেকেও মাইনাস টেম্পারেচারে তারা নেমে আসে কিছুটা বা তাদেরকে দেখার জন্য অনেকটা ওপরে উঠতে হয় অতটা অতটা ক্যারিশমা আমার নেই বা আমাদের নেই এই বিরল স্নো লেপার দেখতে পাওয়া ভাগ্যেরও ব্যাপার 
যাই হোক প্যাংগং রেঞ্জের গা বেশ শিয়ক ভ্যালির দিকে আমাদের গাড়ি চলছে তবে আমাদের ভাগ্য কিন্তু ততটাও খারাপ নয় পথে কিছু মারমারদের দেখা পেয়ে গেলাম এরা প্রধানত পাহাড়ের গর্তের মধ্যেই থাকে তবে রোদ ঝলমলে আবহাওয়ায় খাবারের লোভে কখনো বেরিয়ে পড়ে সেরকমই হয়তো কারণে বেরিয়েছিল আর আমরা ব্যাস পর্যটকরা তো ওদের জন্য মানে ট্যুরিস্টদের এটাই কাজ যে যখন তখন এদের দেখতে পেলে এই ছবি তুলতে বসে যাবে আমিও তার মধ্যে পড়ি তো সেই কারণে ওদের কিছু ভিডিও আর কিছু ফটো ফ্রেম বন্দি করে নিলাম চটপট কিছু আইবেক্স এর দেখাও পেয়ে গিয়েছি পাহাড়ের উপর থেকে জল খেতে ওরা নদীর ধারে চলে আসে গায়ের রঙের সাথে পাহাড়ে সামঞ্জস্য থাকা চট করে চোখে পড়ে একটু চোখ কান খোলা রাখতে হবে তার জন্য স্ক্রিনের মাঝখানের দিকে একটু নজর করলে লক্ষ্য আসবে তাংসে থেকে দুর্বুকের পথে আমরা চলেছি বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন একটা নতুন রাস্তা বানিয়েছে মূলত সেনাবাহিনীর মাল পরিবহনের জন্য রাস্তার ভিউজ গুলো মানে ভয়ঙ্কর সুন্দর এখানে এসে এক নতুন জিনিস দেখলাম নতুন রাস্তা তৈরি হলে রাস্তা বানানোর শ্রমিকরা ড্রাইভারদের কাছে সামান্য টোকেন মানি কিন্তু নিয়ে থাকে পর্যটকদের তাতে কিছু দিতে হয় না চিন্তার কোনো কারণ নেই এই রাস্তায় হয়তো আমরা প্রথম পর্যটক তাই জন্য নিজেকে একটা বেশ রেড কার্পেট বিছিয়ে যাওয়ার মতন ফিল হচ্ছে লাদাখের সৌন্দর্য গন্তব্যে নয় রাস্তা গাছপালাহীন নিরস পাহাড় যে এত সুন্দর হতে পারে সেটা লাদাখে না এলে অবিশ্বাসই হতে যেত তবে এই সুন্দর ভয়ঙ্কর রকমের সুন্দর একে তো হাই অল্টিটিউড তার ওপরে রাস্তা সব জায়গায় মসৃণ নয় কিছু জায়গা বেশ দুর্বল পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা আছেই প্রকৃতি এখানে নিষ্ঠুরভাবে সুন্দর বা সুন্দরভাবে নিষ্ঠুর যা বলবে তবে এই পাহাড়ে ঘেরা শিয়ক ভ্যালি ও তার মধ্যে বয়ে চলা নীল জলের শিয়ক নদী এই সব কষ্টকে নিমেষে ভুলিয়ে দেয় মনে হয় এত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও এখানে আসাটা সার্থক হয়েছে
যাই হোক এর পরের পর্বে কিন্তু থাকছে নুব্রা ভ্যালি ডেস্কিট আর হুন্ডার সুতরাং সাথে থাকতে হবে